mtazamaji na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi ambapo mwezetu Vumilia Mwasha yupo tayari kukujuza yale lojiri kwenye habari za biashara na uchumi. Vumilia leo kuna neema gani? Naona kwa walimu, kwa wakulima kuna neema. Ya na tumekuwa tukitoa habari sana za mikoani kwenye kilimo kunani mm. tunakoelekea Tanzania ya viwanda, viwanda. na hiringa huko kuna teknolojia mpya kwenye umwagiliaji inaitwa kinyonga <laughs> <laughs> kinyonga tena kinyonga tunajuavyo <laughs> uh, ni mzuri wa kujibadilisha rangi hiyo <laughs> teknolojia sasa sije takuwa inajibadilisha na nini kwa hiyo ni mwakalinga atatueleza vizuri kutoka huko hiringa asante wali gani mtazamaji wa TBC1 nikukaribishe kwenye habari za uchumi na biashara ambapo zaidi ya wakulima elfu si waliopo katika skimu za umwagiliaji za magozi na kiwere wilaya ni Iringa wameanza kunufaika na teknolojia mpya ya umwagiliaji mazao ijulikanayo kama kinyonga tuungane na mwandishi wetu Irene Mwakalinga kwa taarifa zaidi vifaa hivi vijulikanavyo kama kinyonga na vinasa maji vinamwezesha mkulima kutumia maji pale tu yanapohitajika na kwa muda unaotakiwa ambapo zamani mkulima alikuwa akiruhusu maji mengi kuingia shambani na kusababisha upotevu wakulima ambao wamepata mafunzo ya matumizi ya vifaa hivyo wanaeleza wanavyonufaika ni mkubwa sana alafu imetupunguzia adha ya ugombanishi wa maji na pia imetupamua kiuchumi kwa sababu mwanzo tulikuwa tunajaza tunajua mpunga unahitaji maji mengi kumbe mpunga uhitaji maji mengi kwa njia ya macho unaweza kumwagia mti ukaona kwamba labda maji hayatoshi lakini kama umeweka kifaa kama kinyonga kinakuelekeza kwamba hapa punguza maji au wakati fulani ongeza maji Kaimu mkurugenzi wa mradi wa uboreshaji wa matumizi ya maji katika skimu za umwagiliaji Dr. Matekele anasema na matumaini kuwa teknolojia hiyo ikieleweka kwa wakulima wengi itaokoa vyanzo vya maji. Katika hizi skimu tatu ambazo tumeanza kufanya nazo kazi, uh, wakulima wameweza kupokea uh, hivi vyombo na wameweza kuanza kuvitumia katika maeneo yao na tunaona kwamba kuna matokeo chanya ambayo sasa uh, yanajitokeza. Airini Mwakalinga, TB